ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸುಭಾಷ ಅಂತ ಸುತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುರಾಜ್ ಕನ್ನೂರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವದ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಲೋಕಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ನೈಜವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಓದುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನ್ ರವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಎಸ್ ಟಿ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕಥನವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಮೆಲಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತನೆಯ ಇಸ್ವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೀಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ದಿನದ ಪಯಣದ ವಿವರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಡೆದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷವಾಗಿದೆ ಸುತ್ತಣ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ತಂಗು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕನ್ನಡದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ದಿನವೆಲ್ಲ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಅವರು ದಣಿದು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಒಳಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ನೀಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಕೊಟ್ಟರು ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ಕೇಳಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನೌಕರನೇನೋ ಹೌದು ಆದರೆ ಅವರಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ವಿಶ್ವಾಸದ ನುಡಿ ನೆನೆದರೆ ನಾವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ತಲಕಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಇತಿಹಾಸ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಥನವಿದೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕನ್ನಡವೇ ಧರ್ಮ ಕನ್ನಡವೇ ಬಾಳಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದು ಬಗೆದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀರರ ಉಜ್ವಲ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಗಂಗರ ರಾಜ್ಯ ಗಂಗವಾಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾರ ಸುಮಾರು ಕೆಸಿಕ ಐದು ನೂರರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಹರಿವರ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಲಕಾಡಿಗೆ ತಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಐದು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗಂಗರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಗಂಗರನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾರಸಿಂಹ ರಾಚಮಲ್ಲ ಗಂಗ ರಕ್ಕಸ ಗಂಗರ ತಲಕಾಡು ಅದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರು ಚೌಂಡರಾಯ ಆತ ಮಾರಸಿಂಹ ರಾಚಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಜನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆಯ ಹಂಬಲವೇ ಹಂಬಲ ಸ್ವತಃ ಕವಿ ಚೌಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರವತ್ತು ಮೂರು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಾಚ ಮಾರಸಿಂಹ ರಾಚಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಗಂಗರ ತಲಕಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಚೌಡರಾಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತುರವಿತ್ತು ಸ್ವತಃ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೌಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಚೌಂಡರಾಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೌದ್ರಿ ಚೌಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದುಗೋಳಲ್ ನಿಂದ ತಂದಿ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಳೆ ಮಾರುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ಮೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಲಕಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಓಡಿ ಬಂದನು ಏನು ನಂಬಿ ಬಂದ ತಲಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ತಿ ಮಬ್ಬೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಜಿತ ಸೇನಾ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರುಂದವಿದೆ ಅದು ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿಹರಿಸುವ ನಂದನವನ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದುಗೋಳ ಮುದುಗೋಳ ತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮುದೋಳ ಆ ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರನ್ನನ ತವರೂರು ಮುದುಗೋಳ ಈಗಿನ ಮುದೋಳ ಆ ಮುದೋಳದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳದೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಳೆ ಮಾರುವ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಲಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ತಲಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಏನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿದೆ ಅತ್ತಿ ಮಬ್ಬೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಜಿತ ಸೇನ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವಿದೆ ಅದು ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿಹರಿಸುವ ನಂದನವನ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂತಸ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಆಗ ಗಂಗರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಂಗವಾಡಿಯು ಹಬ್ಬಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಬಿತ್ತರದ ಬಾನಿ ನಡೆ ಹಾರಿಸುತ್ತ ಬಿತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ತರ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತ ಓಹೋ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಆಹಾ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ತೋರಿಸಿ ಕೆಚ್ಚರೆಯ ಬಾವುಟವನ್ನ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೋಳ ದೇಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಸು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೋಳ ದೇಶದವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಗಂಗರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾದ್ರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೋಳ ದೇಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಗರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆ ಚೋಳ ದೇಶದವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ರಾಜರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ವಿನಾಶಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೋಳ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೋಳರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗಂಗರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂದ್ರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ಮರಳೇಶ್ವರ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ವೈದೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ದೊರೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಚೋಳ ಆ ಚೋಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ದೊರೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ ಚೋಳನ ಸೇನಾನಿ ಆದಿಯಮ್ಮನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೋಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಕ್ರಮ ಚೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನ ಆದಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್
ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಯ್ಸಳರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಹೋದ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಯರು ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಗಂಗರು ಹೋದ್ರು ಚೋಳರು ಹೋದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರು ಬಂದ್ರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಯರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಬಂದರೇನು ಯಾರು ಹೋದರೇನು ತಿರುಗುವ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ ತಿರು ಕಾಲ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಲಕಾಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೀಗ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ತಲಕಾಡಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ಎಂದು ತಲಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಮೋಟಾರುಗಳು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಲಕಾಡಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವೈಭವದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದವರ ಕತೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಚಲಿಸಿ ಪಾತರಿಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಕುಳಿದು ಮೃಗ ಜಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಇದು ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕಾಬ್ದ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ದೇವ ತಲಕಾಡಿನ ವಿಜಯದ ನಿಮಿತ್ತ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಈಶ್ವರನ್ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋಟಾರುಗಳು ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ತಲಕಾಡಿನ ಕತೆ ವೈಭವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಚಲಿಸಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಕುಣಿದು ಮೃಗ ಜಲ ಮೃಗ ಜಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಹೋದ್ರ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೃಗ ಜಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣನ ದೇಗುಲ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕಾಬ್ದ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ದೇವ ತಲಕಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಜಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವೀರ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ